Aujourd'hui, une vidéo pour vous proposer de créer un programme QT dont le but sera d'établir une connexion avec une base de données de type MySQL. Plusieurs étapes seront nécessaires pour l'élaboration de ce projet. Commençons par installer la version 8.0.31 de MySQL pour macOS. Pour ce faire, on renseigne le mot-clé MySQL Community Server et sur le site dev mysql.com, nous allons rechercher cette version, la télécharger, puis l'installer. Afin d'établir une connexion MySQL, définissons un mot de passe. Pour cet exemple, un simple mot de passe, Legacy Password, sera renseigné. Une fois cette étape achevée, une rubrique MySQL apparaît dans les préférences système. On y retrouve l'état du service MySQL ainsi que des informations sur ce service en l'onglet Configuration. Passons maintenant à l'installation du logiciel MySQL Workbench qui nous permettra entre autres de créer nos bases et nos tables. Téléchargeons et installons donc la version 8. 0.30 de cette application. Lors du lancement de MySQL Workbench, connectons-nous à notre compte avec l'utilisateur root et son mot de passe que nous avons précédemment renseigné. Par expérience, cet outil renvoie parfois des erreurs et il est parfois impossible de le lancer ou bien de se connecter à notre base de données MySQL. Si tel est le cas, essayez d'installer une autre version de MyWorkbench ou bien orientez-vous d'autres applications telles que SQL Pro ou encore Navicat pour MySQL. Le but étant de trouver le logiciel compatible avec votre environnement de travail et de pouvoir vous connecter et de créer votre propre base de données. Dans MySQL Workbench, créons donc une base de données nommée dev mac Pour ce faire, créons simplement un nouveau schéma, libellé dev mac Vous pourrez ensuite y insérer vos différentes tables et différents enregistrements. Une fois la base créée, passons à QT afin de nous connecter à cette base. Dans le projet QT MySQL, disponible en lien, plusieurs remarques. Dans le mainwindows.cpp, on va retrouver le code de connexion à la base, adresse IP du serveur, nom de la base, ainsi que le nom de l'utilisateur et son mot de passe. Dans le fichier qtmysql.pro, il faut insérer QD plus égal SQL. Dans le mainwindows.h, pensez à rajouter la ligne include QT SQL. Lors du lancement de ce code, dans la console debug, nous obtenons l'erreur suivante QSQL database, QMySQL driver not loaded. Pour résoudre cette erreur, nous devons tout d'abord faire référence au driver MySQL précompilé que vous trouverez en lien. Attention, ce driver n'est compatible qu'avec la version 8.0.31 de MySQL. Si une autre version est installée, ce driver ne fonctionnera pas. Une fois le fichier zip décompressé, nous allons coller les deux fichiers dans le répertoire répertoire d'install de QT 6.6.1 macOS plugins SQL Drivers, on colle à cet emplacement les deux fichiers libqsqlmysql avec l'extension dilib et dilib.tsim. Qt peut désormais faire référence à ce driver lors de l'appel de la connexion à MySQL. En relançant notre projet, nous constatons la même erreur. Pour remédier à ce problème, il nous reste une dernière étape de configuration de notre projet. Dans le paramétrage du projet, puis dans Environnement de compilation, nous allons ajouter une variable d'environnement système. On clique sur Ajouter. Dans Variable, on renseigne dyld underscore library underscore patch. Dans Valeur, on renseigne usr local mysql lib, comme nous pouvons le voir dans les préférences système rubrique mysql.
On relance la compilation et cette fois-ci, la connexion à notre base de données est établie. Le message d'erreur n'apparaît plus. L'appel au driver MySQL est désormais fonctionnel. A bientôt pour de nouveaux tutos